Welcome back to this session. So today in this session, we will be solving shear force and bending moment diagram for a simply supported beam. So let us get going. So the first numerical says a beam of span 5 meter carries UDL of 2 kN per meter run over the entire span and two points of 5 kN at 2 meter and 15 kN at 4 meter from left hand support. Find the position and magnitude of maximum bending moment. Draw shear force and bending moment diagram. Now for this numerical, the diagram of the beam along with the loading is not given, but the description of the beam with the load is given. Now from this question reading, we need to uh, draw the diagram of the beam along with its loading. So let's see how we can solve and after that how we can find shear force and bending moment diagram for this simply supported beam. So let us get going. Now in this question we have to draw a draw the diagram of the beam along with the loads from the given question so in the question it is given it is saying that beam of span 5 meter so there is a beam and its span is 5 meter span given is 5 meter right now it carries a UDL of 2 kN per meter run over the entire span a 2 kN load entire span per run ho rai bol rai till here and this is 2 kN per meter uska intensity right next it says and two points of 5 kN at 2 meter so 2 meter and 15 kN at 4 meter from left hand support so now ye left hand support say at 2 meter distance we have 5 kN load so at let me see around here 2 km distance I have 5 kN load and again so this distance here is 2 meter so 15 kN load at 4 meter from left hand support so from here again to the left hand side support 4 meter yeah, left hand side se yaha tak agar hum gaya to it is 4 meter so 2 plus 2 4 meter so at this point we have again another point load with intensity 15 kilonewton right so we have this beam let us name this beam as a b c and d point okay so now let us start by finding the reaction so number one reaction reactions right so reaction pay we have ra yaha par ra aayenge plus yaha par rb so ra plus rb will be equal to total load on the beam so what is the total load we have udl into the entire span which is 5 plus point load 5 kN plus another point load 15 kN so <coughs> it, if you add up all of this you will get Ra plus Rb equals to 30 kN now doing summation of moment about A equals to 0 with this I'm starting from this point here so my reference point is here okay so 
R A into zero. The next I have this UDL which is going in clockwise direction. So plus two into total distance five into half its distance five by two for UDL plus point load five again A B plus hoga kyunki A B clockwise direction jayenge into 5 into 2 distance from here to here it is 5 next we have 15 kilonewton load ye bhi aise direction pe jayenge aur uska distance kitna hai 4 meter so plus 15 into 4 so we are getting this and next we have rb now rb kaise jayenge towards a it will go in this direction right so this is anti-clockwise direction so we have minus rb into 5 equals to 0 right so from here if we solve it we'll be getting 2 and 2 cancel 5 5 25 plus 5 2 10 plus 5 into 4 will be coming equal to 60 equals to Now I will minus ko either leke jaungi, so it will be plus 5rb So if I add up all these things I will be getting 95 equals to 5rb So from here rb will be equal to 95 divided by 5 equals to 19 kilonewton so this is the force at b now reaction r a will be coming equal to from this equation here 30 minus 19 will be equal to 11 kilonewton so we found r a and r b Number two, shear force, shear force calculation. Okay, so in shear force, we first have force at A will be coming equal to, we have only RA force here. So, now remember, top to bottom to top plus, top to bottom minus. Remember this sign. So, we have are a going from bottom to top plus 11 minus udl 2 kN per meter upar se niche aa raha hai to wo 2 aur ab initially a pe start hi hua hai to uska distance 0 so yahan par force at a aayenge 11 kN so similarly force at c ka left hand side c ka left hand side pe force at c and left hand side will be coming equal to last week 11 minus 2 kN load udl upar se aa rahe into aur uska distance 2 meter so this will be coming 11 minus 4 will be 7 kN similarly for set c right hand side direction now c ka right hand side either to either kitna aayenge Last week it is 7 kN or CK upari ek 5 kN load arai so minus 5. This will give you 2 kN load. Okay, I am not taking this UDL here because yaha par UDL lagaya to bhi it will be 7 minus 5 minus UDL upar se into abhi ye C point pe shuru hi hua hai UDL to uska distance 0 aayenge. So this will give 7 minus 5 only which is equals to 2. Okay. So next we have force at D left hand side. So last force we got 2 kN. Now at D we have UDL running. So minus UDL 2 into and the UDL is running for 2 meter distance. So 2 minus 4 will be equal to minus 2 kN. Now similarly force at D right hand side direction 
वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड बिकॉज यहाँ पर राइट डी के राइट हैंड साइड पे यू डी एल लग रहा है सो लास्ट फोर्स दैट वी गॉट इज माइनस टू माइनस ऊपर से यू डी एल वी हैव अ पॉइंट लोड कमिंग हेयर एट डी सो माइनस फिफ्टीन माइनस यू डी एल टू इंटू अभी डी पॉइंट पे यू डी एल शुरू ही हुआ है तो उसका डिस्टेंस जीरो यू डी एल का सो दिस विल बी कमिंग इक्वल टू माइनस सेवनटीन किलो न्यूटन सो नाउ लास्ट फोर सेट बी सो हमने लास्ट पे कितना मिला माइनस सेवनटीन राइट अब यहाँ से बी पे बी का राइट एंड साइड इधर हमने देखा राइट एंड साइड पे तो यहाँ पर एक यू डी एल चल के आया है और कितना मीटर चला है अगर ये टू एंड टू है तो बाकी कितना बचा है फाइव माइनस फोर सो दिस इज वन मीटर सो वी हैव यू डी एल रनिंग फॉर वन मीटर सो माइनस यू डी एल की इंटेंसिटी टू इन टू वन सो दिस इज कमिंग इक्वल टू माइनस सेवनटीन माइनस टू इज इक्व टू माइनस नाइनटीन किलो न्यूटन विच इज इक्व टू माइनस आर बी सो दिस इज द फोर सेट बी नाउ लेट एस ड्रॉ द डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम राइट सो एट ए आई हैव इलेवन किलो न्यूटन इलेवन किलो न्यूटन आई राइड इट इलेवन किलो न्यूटन सो सी लेफ्ट एंड साइड आई हैव सेवन किलो न्यूटन सेवन किलो न्यूटन एंड सी एट राइट हैंड साइड सी पॉइंट ओनली बट टू गोइंग टू वर्ड राइट हैंड साइड आई हैव टू किलो न्यूटन देन डी D point here, I have minus two kilo newton, so it is going to negative here, so minus two kilo newton. D again at this point only D, it is going to the right hand side direction, this side. It is seventeen here, seventeen kilo newton, and finally at this point here, I have minus nineteen kilo. Newton, right? So let us join these lines. Eleven, then eleven to seven, then seven to two, then from two it is directly going to minus two here, then seventeen, then seventeen to nineteen, and then done. So this is your shear force diagram. So these are positive, this is negative. I shared it. So this is my A, B, C, and this is my point D. Now this is the point where the shear force is suddenly changing its sign from positive to negative. This is the point of contrast shear. So let us name this point as E point. So at this E point, I'll have maximum bending moment. So first find. Bending moment number three. Bending moment calculations. Okay, so for simply supported beam, moment at A is equals to moment at B. A and B पे support है तो उस पे simply supported के लिए zero होंगे. Now moment at C point, ये point पे, C point पे कितना आएंगे? we have reaction ra and ra will be going in this direction which is clockwise direction so it is positive 11 into c tak distance kya hai 2 next we have 2 kN per meter load aur wo kaise jayenge ye yahan se aise jayenge towards c point to kaun sa direction hai एंटी क्लॉक वाइज रिएक्शन सो माइनस टू इन टू डिस्टेंस क्या है टू इन टू टू बाई टू फोर यू डी एल सो यहाँ से 
कैंसिल कैंसिल होगा यहाँ से आप किया तो आपका एटीन किलो न्यूटन मीटर आएंगे फोर्स सिमिलरली मोमेंट एट डी अब ये पॉइंट पे ये डी पॉइंट पे फाइंड करना है तो क्या होगा इट विल बिकमिंग इक्वल टू इलेवन इन टू डिस्टेंस चेंज होगा सिर्फ डिस्टें डिस्टेंस डायरेक्शन सेम रहेंगे इलेवन इन टू फोर ए से डी तक टू प्लस टू फोर मीटर है माइनस द यू डी एल टू इन टू अब ये यू डी एल चार मीटर तक लग रहा है सो टू इंटू फोर इंटू फोर बाई टू देन अगेन वी हैव वन पॉइंट लोड एक्टिंग इन बिटवीन ए पॉइंट लोड भी डी के तरफ ऐसे जाएंगे सो वी हैव माइनस फाइव इंटू टू सो विद दिस यू विल बी गेटिंग अगेन एटीन किलो न्यूटन मीटर सो दोनों साइड पे एटीन एटीन मिला है नाउ मोमेंट एट ई फाइंड करने के लिए वी नीड टू सॉल्व इट फ्रॉम अ सिमिलर ट्राइंगल मेथड सो मैं सी और डी के बीच का जो ट्राइंगल बन रहा है दोनों का वो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके लेट्स फाइंड द डिस्टेंस फर्स सो विथ सिमिलर ट्राइंगल मेथड सो लेट दिस दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सी टू डी टू मीटर राइट सो दिस इज माई सी पॉइंट दिस इज माई डी पॉइंट एंड एट डी पॉइंट आई हैव माइनस टू एंड एट सी हेयर आई हैव टू एंड आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस लेट आस की बिट एस एक्स एंड दिस इज पॉइंट ई एंड दिस विल बी टू माइनस एक्स नाउ बाई सिमिलर ट्राइंगल मेथड क्या होगा ट्राइंगल नंबर वन विल बी कॉल टू ट्राइंगल नंबर टू तो फिर हाउ विल बी फाइंड एक्स ऑफ ट्राइंगल वन डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ट्राइंगल वन इक्वल्स टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल टू डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ट्राइंगल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट टू एक्स इक्वल्स टू 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 माइनस एक्स सो हेयर इट विल बी टू एक्स इक्वल्स टू फोर माइनस टू एक्स सो टू एक्स टू एक्स आई टेक इट टूगेदर सो हेयर यहाँ पर माइनस है तो माइनस को उधर लेके जाएगा तो प्लस होगा टू एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू फोर सो फ्रॉम हेयर आई गेट फोर एक्स इक्वल्स टू फोर सो हेयर एक्स विल बी इक्वल टू फोर बाई फोर विच इज इक्वल्स टू वन मीटर so the distance here from here to here is one meter now let us find moment at e so now moment at e will be equal to again all the forces same sif dis distance will be changing so from here to here it is 2 meter so 2 plus 1 3 meter so e is lying at 3 meter so i have ra into आर ए इंटू थ्री माइनस द यू डी एल टू इंटू थ्री इंटू थ्री बाई टू देन द पॉइंट लोड माइनस अब पॉइंट लोड ये सी पॉइंट पर लगा है ना सी से ई तक जाने के लिए सिर्फ एक मीटर ही है तो यहाँ पर इट विल बी फाइव इंटू वन ओके सो विद दिस यू विल बी गेटिंग इक्वल टू नाइनटीन किलो न्यूटन मीटर नाउ सी चेक अगेन मोमेंट एट सी एटीन मोमेंट एट डी एटीन मोमेंट एट ई नाइनटीन सो दिस इज मैक्सिमम सो वी गॉट मैक्सिमम मोमेंट एट दिस पॉइंट विच इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर सो लेट एस ड्रॉ पेंडिंग मोमेंट डायग्राम सो एट ए एंड बी इट इज जीरो ए पॉइंट B point zero, then at C, at C eighteen, and at D also eighteen. Now at this point E, E nineteen, right? In whole of this beam, U D L is acting, so it will be a parabola. Parabola, fully a parabola. So here it is eighteen kilonewton meter. Here also eighteen.
kilonewton meter here I have 19 kilonewton meter and this is positive so this is the bending moment diagram so this is bending moment diagram so I hope this numerical is also clear So let us solve the second and the final numerical for this session. So in this session, the diagram of the beam along with the loading is given. And for this simply supported beam, we need to find shear force and bending moment diagram. And we need to write all its values, the important values that we find. So let us see how we can draw the shear force and bending moment diagram for this simply supported beam so let us get going so for this question for the second question the diagram is already given so let us start the numerical by finding its reaction first number one reaction reactions right so We have Ra plus Rb. We'll have Ra here and Rb here, right? So Ra plus Rb will be equal to the total load coming on the beam. How much is the total load? UDL 10 into 4 meter. The skill newton per meter ka UDL load is acting only up to this span, which is 4 meter plus 80 kilonewton point load plus UDL again for 4 meter span so 20 into 4 so from here RA plus RB will be coming equal to 200 kilonewton ok we have this equation now let's find summation of moment about a is equals to zero so my reference point is a here so from here reaction r a will be into zero then this 10 kilonewton load will be going towards a a ke taraf jayenge to aise direction pe jayenge aur ye clockwise direction hai so plus 10 into 4 into 4 by 2 Plus again, 80 kilonewton load will also go in clockwise direction. So, 80 into the distance is 4. Plus again, 20 kilonewton load be clockwise direction jayenge. So, 20 into distance is 4 into 4 by 2. Or yaha se, yaha taka distance bhi hume add karna padega. So, plus 4. Okay, next we have RB. Now, ye RB A ke taraf aise jayenge. So, ye kaun se direction hua? Anti-clockwise direction. So, minus RB into distance kya hai? 8. So, equals to 0. So, if you solve this, we will be getting 40 into 10 into 4, 40, 40 into 2, 80. 80 plus 80 into 4, 320 plus 2 2 cancel 2 4 2 2 is a 4 4 plus 2 6 6 into 2 into 20 will be coming equal to 480 equals to now i'll send this minus to the right hand side direction so it will be minus 8 r b right so if i add up all this i'll be getting 880 equals to 8 r b so from here r b will be equal to 880 divided by 8 will become equal to 110 kilonewton. So from here I found RB. Now I can find RA equals to 200 minus 110. This will become equal to 90 kilonewton. So these are my reactions. Now let's calculate shear force. So number 2 shear force calculation so 
so we have force at a is equal to only this force at a is coming which is 90 kilonewton then udl from above udl is coming minus 10 and what is its intensity intensity is 10 and it is just starting at point a so its distance is 0 so i have 90 kilonewton at a right so now similarly force at c left hand side direction c ka left hand side direction pe kitna aayenge last pe maine 90 mila tha minus 10 kN UDL is acting from top into the distance is 4. So 90 minus 40, I get 50 kN. Similarly, force at C, right hand side. Now force at C and right hand side direction. Now it will be equal to last I got 50. So I take 50 here directly. Now on top of C, I have 80 kN load acting. So it is coming from top. So minus. 80 so this will be coming equal to minus 30 kilonewton now force at force at b right so my force at b will be coming equal to minus 30 and then I have a UDL acting here so minus it is coming from top so minus 10 into what is the distance it has traveled 4 meter so minus into 4 so minus 30 minus 40 is equals to minus 70 kilonewton so this is equal to minus RB again our calculation is right at this point now let us draw the shear force diagram right at a i have 90 so i'll 90 kilonewton at a then c left hand side i have 50 kilonewton around here 50 50 kilonewton then c again at the same point going towards the right hand side it's going in negative so negative 30 30 kilonewton and at B we have minus 70 so minus so number 2 I let's calculate shear force calculation okay so let us start at point A force at A will be equal to we have 90 kN load reaction RA which is going from bottom to top so it is positive 90 right so upper say UDL, UDL RA minus 10 or uska distance kitna hai abhi A pe shurui hua hai to uska distance 0 so the total shear force at A is 90 kN only right so similarly force at c left hand side c ka left hand side this side humne calculate kiya to it will be equal to 90 minus udl from above 10 into now abhi c tak ye udl 10 kN ka udl c tak 4 meter chala hai so uska dis distance hoga 4 so it will be equal to 90 minus 40 is equal to 50 kN Similarly, force at C, right hand side. Now I go to the right hand side direction here. So this will be coming equal to last I got 50. And right, right at C, I have 80 kN coming from top to bottom. So minus 80, right? So minus again another UDL is there, which is 20. Abhi ye 20 UDL abhi yahan par C point pe shuru hi hua hai to uska distance 0 rahenge. 0. So this will be coming equal to 50 minus 80 is minus 30 kN. So now force at B. 
नाउ फोर्स एट दिस पॉइंट बी विल बी इक्वल टू लास्ट हमने कितना मिला थर्टी तो माइनस थर्टी अब यहाँ से बीच पे कोई लोड है है ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर लोड आ रहा है माइनस ट्वेंटी इंटू और उसका डिस्टेंस इज फोर सो दिस विल बिकमिंग इक्वल टू माइनस ट्वेंटी इंटू फोर्टी इज माइनस एट्टी माइनस एट्टी माइनस थर्टी इज इक्वल्स टू माइनस हंड्रेड एंड टेन किलो न्यूटन विच इज इक्वल्स टू माइनस आर बी सो वी हैव फाउंड वी वे डूइंग द शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेक्टली ओके सो लेट्स ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम एट ए किलो न्यूटन एट ए देन एट सी लेफ्ट हैंड साइड फिफ्टी सो अराउंड दिस पॉइंट फिफ्टी किलो न्यूटन देन एट सी राइट हैंड साइड डायरेक्शन इट इज एट सी पॉइंट ओनली बट वेन इट इज गोइंग टू राइट हैंड साइड इट इज गोइंग टू नेगेटिव सो माइनस थर्टी किलो न्यूटन एंड एट बी माइनस वन टेन दिस पॉइंट आई हैव वन टेन किलो न्यूटन सो लेट्स शो इन द लाइन्स बी देन नेगेटिव देन हेयर सो बिलो दिस लाइन इट दे आर ऑल नेगेटिव एंड अबव दिस लाइन पॉजिटिव सो दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम ओके आई हैव पॉइंट ए बी एंड सी पॉइंट right so similarly let's also find bending moment number 3 bending moment calculation so for bending moment simply supported beam ke liye moment at a is equals to moment at b is equals to 0 now moment at c will be equal to so this point c pe jaane ke liye we need to go from a to c so this reaction ra will be going clockwise direction this udl will be going in anti clockwise direction so ra is 90 into distance is 4 then minus 10 into 4 into 4 by 2 so moment at c will be coming equal to 200 किलो न्यूटन मीटर डायरेक्टली ओके सो दिस पॉइंट पे मैक्सिमम आना चाहिए बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेर इट इज चेंजिंग द साइन राइट सो वी हैव मैक्सिमम मोमेंट एट दिस पॉइंट एट सी वेर एस ट्रॉ द बेनिंग मोमेंट डायग्राम ए बी एंड सी सो एट ए वी हैव जीरो एंड जीरो एट सी मैक्सिमम 200 और ये पैराबोला आएंगे सिंस इट इज यूडीएल ओके सो आई हैव 200 दिस विल बी नॉट 200 इट विल कम 280 280 किलो न्यूटन सो 280 किलो न्यूटन मीटर एंड दिस इज पॉजिटिव दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर we will be solving more numerical in next session see you in next session